ఉన్న చోట నుండి యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసి డబ్బులు సంపాదించాలనుకుంటున్నారా సుమన్ టీవీ యూట్యూబ్ కోర్స్ కొనండి నమస్కారం సురేష్ గారు నమస్కారం నాగరాజు గారు ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం అనురాధ నక్షత్రం గురించి చూసాము సో ఈ వీడియోలో మృగశ్వర నక్షత్రం వీళ్ళది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కానివ్వండి అండ్ దానితో పాటు లక్కీ కలర్ లక్కీ డేస్ కానివ్వండి అండ్ ఈ నక్షత్రాలకి పర్టికులర్గా చూసుకుంటే అన్ని విషయాల్లో ఏ విధంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది సో మంచిదండి నాగరాజ్ గారు సో ఈ నక్షత్రం కూడాను ఒక మహానక్షత్రం కింద కేటగిరీ చేస్తారు చాలా మంచి నక్షత్రం సో ఈ మృగశిర నక్షత్రం అంటే ఫస్ట్ మనం చూడాల్సింది ఈ పేరులోనే ఉందండి మృగి అంటే జింక అని మీనింగ్ అండి శిర అంటే హెడ్ ఓకే సో మృగశిర అంటే జింక లాంటి తల ఉన్నట్లు ఇలాంటి ఆలోచన ఉన్న ఆలోచన శక్తి ఉన్నట్లు మనం అనుకోవాలి ఈ నక్షత్రం దాని మెయిన్ ఏమిటంటే డీర్ హెడ్ ఇట్స్ ది మెయిన్ పర్పస్ ఏ వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే దే ఆర్ మీనింగ్ ఫర్ ద సెర్చింగ్ ద థింగ్స్ అండి ఏం సెర్చ్ చేస్తామంటే అల్టిమేట్ ట్రూత్ జీవితంలో అల్టిమేట్ ట్రూత్ ఏముంది అనేదాన్ని సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటారండి లైఫ్ లాంగ్ అంతదే చేస్తూ ఉంటారు దాని గురించి తిరుగుతూ ఉంటారు విశ్లేషిస్తూ ఉంటారు ఎక్స్ప్లోరింగ్ చేస్తూ ఉంటారు ట్రూత్ సీకర్స్ అనమాట సో అందుకని చెప్పి మృగశర నక్షత్రం మహానక్షత్ర కింద కేటగిరీ చేస్తాం చాలా మంచి నక్షత్రం అండి ఇది సో దీన్ని మన పురాతన గ్రంథాల్లో యాన్షియన్ స్క్రిప్చర్స్లో వీటి గురించి ఏమని రాశారంటేనండి ఇద్దరు రెండు శ్లోకాలు చూద్దాం ఉత్సాహి చపలో బీరు ధనీ మాని ప్రియ శుచి ఆగమగ్న ప్రబుర్ధకర్ణ చంద్ర నక్షత్రచో నర అని చెప్పేసి జాతక పారిజాతం అనే ఒక యాన్షియన్ స్క్రిప్చర్లో దీని గురించి చాలా వివరణ ఇచ్చారు చాలా ఓల్డెస్ట్ బుక్ చాలా రిపీటెడ్ బుక్ యాసా చేసేకి అలానే రెండో దాని గురించి కూడా సౌమ్యచ మృదుభాషి మేధావి మాతృవత్సల క్షేమవాన్ దృఢ భక్తిచ్చ మృగశిరేష సముద్భవ అని యువనేశ్వరం అని అతను జా తజిక శాస్త్రంలో దీని గురించి రెండు రాశారు రెండు చాలా రిపీటెడ్ బుక్స్ గురించి తీసుకున్నాను ఈ గ్రంథాలు దీని మీనింగ్ ఏమంటే ఉత్సాహి చెప్పలో చాలా యాక్టివ్గా ఉంటారు కానీ ఉన్నట్టుండి డౌన్గా కూడా అవుతూ ఉంటారు అంటే కన్సిస్టెంట్లీ మెయింటైన్ చేయరు కొన్ని సందర్భాల్లో ఉత్సాహంగా ఉంటారు సడన్గా అవుతారు ఉత్సాహంగా ఉంటారు ఆగుతూ ఆగుతూ వెళ్తూ ఉంటారు లేక జింకలు అలాగే వెళ్తూ ఉంటారు ఆగుతూ ఆగుతూ వెళ్తూ ఉంటారు తర్వాత బీరు అంటే కొంచెం ఎక్కడో బిడియం ఉన్నట్లు వాళ్ళ వాళ్ళ అపీరియన్స్లో ఉంటుంది అనమాట అక్కడ బోల్డ్గా ముందుకు వెళ్ళినట్లు ఉంటారు కొంచెం బిడియం బిడియంగా ఆగుతూ వెళ్తూ ఆగుతూ వెళ్తూ ఉన్నట్లు ఉంటా ఉంటారు కానీ దని దే అన్ గుడ్ మనీ అండి మాని సెల్ఫ్ రెస్పెక్టబుల్గా ఉంటారు లవబుల్ పర్సన్ చాలా క్లీన్లీ పర్సన్ అంటే ఇస్ ఎ సెన్స్ ఆల్సో విల్ బీ వెరీ క్లీన్ అనమాట సో తర్వాత ఆగమగ్న దే ఆర్ వెరీ గుడ్ ఇన్ ఏ శాస్త్రాస్ ఏదన్నా వేదాలు కానివ్వండి మంత్రాలు కానీ జపాలు కానివ్వండి దే డూ వెరీ నైస్లీ అండి ప్రబుర్ధ దక్ష వాళ్ళు ఈవెన్గా సింపుల్గా ఉన్న కొంచెం బిడియం బడిగా ఉన్న దే ఆక్యుపై ది లీడర్షిప్ పొజిషన్స్ వెరీ ఈజీలీ అండి దే ఆర్ ది బాస్ ఫర్ ద టూ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ పీపుల్ ఒక ఎస్టేట్ ఉంటే ఎస్టేట్కి హెడ్ అయిపోతూ ఉంటారు అనమాట సో ఇది దానికి సంబంధించి జాతక ఆభరణాలు చెప్తారు ఇంకొక శ్లోకాలు ఏమిటంటే సౌమత్య చదువులకు వెరీ జెంటిల్ వెరీ మృదు భాష వెరీ దే టాక్ వెరీ లవ్లీ మేధావి ఇంటెలిజెన్ వన్ షాట్లో దే విల్ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ వన్ షాట్లో దే విల్ గెట్ ద ఆల్ ద పర్సెప్షన్ దే లవ్ మదర్ ఎలా అండి మాతృ వల్ల బా మా అమ్మగారు అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తూ ఉంటారు క్షేమంగా ఉంటారు మంచి దృఢంగా ఉంటారు దృఢచిత్తం భయపడి ఉంటారు భక్తి భక్తి భావంతో కలిగి ఉంటారండి సో ఇవన్నీ మృగశాల నక్షత్రానికి సంబంధించిన క్యారెక్టర్స్ ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పుడు మన పాద వయసు మన లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పుకున్నారు ఇది దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ ఫస్ట్ పాదంలో ఒక ఫ్లేవర్ సెకండ్ పాదం థర్డ్ పాదం అట్లా నాలుగు పాదాలు నాలుగు ఫ్లేవర్స్ ఫోర్ వెరైటీ అనమాట ఫస్ట్ పాదంలో పుట్టిన వాళ్ళు దే రూల్ ఆల్వేస్ సన్ బైండ్ ఎవరైతే సన్ ఉంటారో వాళ్ళకి రాజు యొక్క గంభీరం టీవీ వెల్ బిల్డ్ పర్సనాలిటీ కొంచెం ఫాదర్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ డిస్ప్యూట్స్ కానీ అలా ఉంటా ఉంటాయి ఫస్ట్ పాదంలో ఉండే ఫస్ట్ పాదంలో ఉన్న వాళ్ళకి అలానే గవర్నమెంట్ సర్వీసెస్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ ద స్పిరిచువలిజం బికాస్ దే ఆర్ కింగ్లీ అపీరియన్స్ కింగ్లీ దే టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అండి సెకండ్ పాదం వచ్చేటప్పుడు ఇస్ రూల్డ్ బై మెర్క్యూరి అండి ఆల్వేస్ మెర్క్యూలో ఉన్నప్పుడు దే ఆర్ వెరీ ప్రాసెసర్ ఓకే యజ్ఞ చేయటం హ్యాపీనెస్ ఉండటం బ్లెస్సింగ్ విత్ ద చిల్డ్రన్ నాలెడ్జ్ దే ఆర్ ద వెరీ క్రియేటివ్లీ కమ్యూనికేటర్స్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్ మచ్చి మోర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ సో దే ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మోర్ విత్ ద టాకింగ్స్ అండ్ అదర్ థింగ్స్ అండ్ థర్డ్ పాదం ఇస్ రూల్డ్ బై వేనస్ సో ఎక్కడైతే వేనస్ ఉంటుందనండి ఆ పాదంలో బెనోవెలెంట్ రిచ్ స్టైలిష్ లైక్ మోస్ట్ లగ్జరీ ఆ టైప్లో లీడర్షిప్ క్వాలిటీలో వాళ్ళకి ఉంటుంది ఇంటెలిజెన్స్ ఎక్స్పర్ట్స్ అండ్ వేద
సెక్చువల్ ప్యాషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది వాళ్ళు సాక్రిఫైస్ అలానే సాక్రిఫైస్ కూడా విరాళం ఎక్కువ చేస్తారు వాళ్ళకి ఏదైనా అవసరం వచ్చింది అనుకోండి దే డోంట్ సి అక్కడ భయం ఉందా లేదంటే డేంజర్ ఉందని చూడరు వాళ్ళకి వేరే వాళ్ళకి నచ్చితే ఇంక అంతే దూకుని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అనమాట ఓకే సో అట్లా అదేవిధంగా దే ఎక్స్పెక్ట్ అదర్ సార్ట్ టు రెస్పాండ్ లైక్ దట్ అవసరం అయితే మాడ్ మీద ఒకటి కొట్టి వాళ్ళు పని చేయించే నేచర్ అనమాట మార్స్ ఈజ్ ఇంకా సోల్జర్ నేచర్ అనమాట సో ఇది ఫోర్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ది మృగశిర నక్షత్ర క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అండి తర్వాత ఈర్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ తర్వాత వాళ్ళు బెస్ట్ ప్రొఫెషన్ అంటే దే ఆర్ సింగర్స్ and arts real estate people astrologers fashion designers commanders okay commenters all those things they are the very good in the um, uh, in this they are, they are the very dominant they are the very good especially astrology i know many people chaala mandi mogeshwar nakshatralo adbhutanga astrology cheppe vallu unnaru chaala famous personalities unnaru andlo tarvata illaki year of striking years vachada padakandi 27th years lo vaalla lifestyle lo chaala changes raatam kanipistu untundi అక్కడ థర్టీ సిక్స్ ఇయర్స్ వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే వెహికల్స్ కానీ పొజిషన్ కానీ ఆ టైంలో వాళ్ళు ఎక్కువ కొంటూ ఉంటారు అనమాట తర్వాత ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్లో దే యాక్చువల్లీ స్పెండ్ వెరీ గుడ్ టైం వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ తోటి హ్యాపీగా ఉండటం ఆ టైంలో వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫిఫ్టీ ఫోర్త్లో ఒక పొజిషన్ కానీ పవర్కి రావడానికి ఎక్కువ ఏదే ఆల్మోస్ట్ అసలు ఏజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఏజ్ అయిపోయిన ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో వాళ్ళు అనుకున్న దాన్ని సాధిస్తారు వీళ్ళకి నేను పర్సనల్గా కూడా చాలామంది చూశానండి సిక్స్టీ ఏజ్ రిటైర్డ్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి మల్టిపుల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఉంటుందండి ఓకే ఎప్పుడో ఇల్లు కొనేస్తారు ఎంగ్ వయసులో దానికి రెంట్ రావటం ఎప్పుడో షేర్లు కొనేస్తారు అవి ఇప్పుడు మెచ్యూరిటీకి రావటం ఏదో బుక్స్ రాసి నా చూసిన ఒక ఆయన బుక్స్ రాసేసాడు ఎప్పుడు ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ తెలవకుండా ఎందుకు మళ్ళీ రీపబ్లికేషన్కి వచ్చేసిన తర్వాత ఎక్స్ట్రీమ్గా బాగా కాపీస్ అమ్ముడు అవటం అప్పుడు చేసిన ఎఫర్ట్కి ఇప్పుడు రావటం మల్టిపుల్ సోర్సెస్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది పిల్లలు అబ్రోడ్లో సెట్లు అయిపోయి వాళ్ళ డబ్బులు పంపించడం అలా మల్టిపుల్ సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్లో రిటైర్డ్ అయిన టైంలో చాలా బాగుంటుంది అండి దానికి ఆ తర్వాత మనకి జనరల్గా చెప్పుకునే విషయాలు ఏమంటే వీళ్ళ రాజు లార్డ్ వచ్చేటప్పటికి మార్స్ మంగళుడు ఓకే ఇది తారసు జమీనికి సంబంధించిన రాసి వాళ్ళ నక్షత్రం సోమ అంటే చంద్రుని వాళ్ళు పూజించాల్సి ఉంటుంది సాఫ్ట్ అండ్ మైల్డ్ రాసి అనమాట ఇది చాలా మంచి రాసి ఇది చాలా ఇట్స్ వెరీ జెంటిల్ నక్షత్రం అనమాట ఇది ఓకే దేవగణము తర్వాత ఇవి బాడీలో పార్ట్స్ వచ్చేటప్పుడు నోస్ కానివ్వండి ఐస్ కానీ ఎక్కువ రిప్రజెంట్ చేస్తూ ఉంటుంది మనం అశ్విని నుంచి లాస్ట్లో రేవతి వరకు ఉంటే బాడీలో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నప్పుడు వీళ్ళకి బేసికల్గా ఐస్ని తర్వాత నోస్ని ఎక్కువ రిప్రజెంట్ చేస్తాం తర్వాత లెటర్స్ మనకి పాప పుట్టినప్పుడు ఏదైనా పౌరి పెట్టాలంటే వి కానీ ఓ కానీ కా కానీ కి కానీ వీటి మీద పెట్టవచ్చు రెండోది ఇంకొకటి మంచి విశేషం ఏమంటే ఈ నక్షత్రం ఈ నక్షత్రాలు పుట్టిన వాళ్ళకి గండాలు అంటారు కదండి నక్షత్ర దోషాలు అంటే అలాంటి నక్షత్ర దోషాలు ఏమి ఉండవండి వెరీ చాలా మంచి నక్షత్రం తర్వాత వచ్చేటప్పుడు లక్కీ కలర్స్ సిల్వరు గ్రే లక్కీ నెంబర్స్ నైన్ వచ్చేస్తుంది దోషం వచ్చేటప్పుడు పిత్తం దోషం ఉంటుంది అనమాట గ్యాస్ట్రైటిస్ ప్రాబ్లం పిత్త దోషం ఎక్కువ డామినేట్గా ఉంటుంది సో వీళ్ళు కదిర అని చెట్టుని కనుక వెళ్ళిన పెంచితే చిన్నప్పటి నుంచి చాలా బాగుంటుంది ఆ గాలి ఆ చెట్టుకు పూజించడం కానీ ఆ చెట్ల ద్వారా ఇఫ్ దే మేక్ కాసెస్ ఏమైనా కానీ దోషాలు ఉంటే అవి నలిఫై అయిపోతూ ఉంటాయండి ఓకే ఇవి రాశి నెంబర్ వచ్చేటప్పటికి ఫైవ్ లక్కీ నెంబర్ వచ్చేటప్పటికి నైన్ తర్వాత ఈ నక్షత్రం మనం ముహూర్తాలకు కూడా చాలా ఎక్కువ పడతా ఉంటామండి ఎస్పెషల్ ముహూర్తాలు పెట్టేటప్పుడు మనకి అన్నిటికంటే మ్యారేజెస్ కానివ్వండి సీమంతానికి కానివ్వండి నామకరణానికి అన్నప్రశనకి ఎస్పెషల్ ఉపనయనానికి దీన్ని పడతా ఉంటారు ఈ నక్షత్రంలో మనం ఉపనయనం జరిగితే రీబర్త్ వచ్చినట్లు అనమాట ఫ్రెష్గా అంత ముందు కర్మలన్నీ పోయేసి ఫ్రెష్గా కర్మలు వచ్చినట్లు తర్వాత ఏదైనా జెమ్స్ జ్యువెలరీ కొనాలన్నా కానీ చాలా మంచిది గృహప్రవేశం చేయడానికి చాలా మంచిది తర్వాత అగ్రికల్చరల్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్ ఏమైనా చేయాలనుకున్నా కానీ విత్తనాలు నాటడం కానీ ఇది కూడా చాలా మంచి నక్షత్రం వీటన్నిటికి మించండి పదవీ ప్రమాణ స్వీకారం అంటారు కదండి కరోనేషన్ చాలా చాలా ఉత్తమమైన నక్షత్రం అనమాట వాళ్ళు కనుక ఆ టైం ఈ నక్షత్రంలో కానీ పదవీ ప్రమాణం చేసేస్తే ఆ కింగ్డమ్ కానివ్వండి ఆ రాజ్యం కానీ ఆ రాష్ట్రం కానీ చాలా గ్రోత్ ఉంటుంది ఇట్స్ వెరీ వెరీ గుడ్ నక్షత్రం అండి తర్వాత మనం ఇవి అంతేకాకుండా ముహూర్తాన్ని కాకుండా వేరే 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 యాక్టివిటీస్ కూడా చాలా శుభకార్యాలకి ఏదైనా మనం అనుకుంటే దానికి కూడా ఈ నక్షత్రం చాలా మంచి నక్షత్రం ఎవరైనా వాడుకోవచ్చు అండి జస్ట్ మనం పంచాంగం చూడటం లేదంటే క్యాలెండర్ చూడటం ఏం చేసి కానీ మృగశిర నక్షత్రం ఉంటే ఈ ఏ పని అయినా సరే సరే చాలా ధైర్యంగా చేసేవచ్చు అనమాట ఉదాహరణకి మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఏదైనా రిలీఫ్ డిసీజ్ ఉంటే కానీ వెంటనే క్యూర్ అయిపోతుంది వెరీ ఫాస్ట్
ఓకే ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ అండి ఇన్ కేస్ మనీ కనకపోతే మనీ వస్తుంది కానీ కొంచెం లేట్గా వస్తుంది ఓకే ఇలా అని కానీ చాలా విషయాలు చాలా విషయాలు మీరు ఆ నక్షత్రాలు కనుక స్టార్ట్ చేస్తే ఇంకా ఒకటి చాలా మందికి తర్వాత నక్షత్రం మొగేశ్వర నక్షత్రాలు పుట్టిన అమ్మాయికి కానీ అబ్బాయికి కానీ మ్యారేజ్ కంపాటిబిలిటీ చూసినప్పుడు ఎలాంటి దోషాలు ఉండవు అండి వాళ్ళకి అలాంటి వాళ్ళు కనుక వెంటనే మన అమ్మాయిని కానీ అబ్బాయి కానీ చేయొచ్చు వెరీ గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సురేష్ గారు అయితే చాలామంది అపాయింట్మెంట్స్ కోసం అడుగుతూ ఉంటారు సో మిమ్మల్ని అపాయింట్మెంట్ తీసుకోవాలి అని అంటే సంప్రదించాలి అంటే ప్రాసెస్ ఏంటి సో నాగర్ గారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు సుమన్ టీవీ గారికి ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నందుకు మీకు నా ఇంటెన్షన్ ఏమంటే అండి మన ఇది ఇట్ ఈస్ అవర్ సైన్స్ అవర్ యాన్షియంట్ సైన్స్ దీన్ని అందరూ నేర్చుకోవాలని ప్రతి ఇంట్లో ఒక మంచి ఆస్ట్రాలజరు ఒక వాస్తు పండిట్ ఉండాలని నా సంకల్పం అండి సో ఎవరైనా దానికి సంబంధించి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నా లేదంటే దాన్ని కన్సల్టేషన్ కావాలన్నా కానీ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి ఫోన్ చేయండి అపాయింట్మెంట్ తీసుకోండి అంటే ఎవరైనా యాస్ట్రాలజీ నేర్చుకోవాలి అనుకున్నా కూడా మీకు కన్సల్ట్ అవ్వచ్చు అవునండి సో నేను చెప్పేది మోస్ట్ ఆర్టెంట్ టెక్నాలజీ దగ్గర నుంచి మన యాన్షియన్ ఋషి పరంగ పరంపర జ్ఞానాల దగ్గర నుంచి చెప్పాలని నా ఉద్దేశం అంట ఆ ఆర్ట్ ఏమంటారంటే మన పురాతన యాన్షియంట్ గ్రంథాలకి మళ్ళా అంటే ఎక్కడో ఎవరు వాడకుండా పక్కన పెట్టేసి మధ్యలో గ్యాప్ వచ్చేసింది వీ వాంట్ రీట్రైవ్ దట్ నాలెడ్జ్ అనమాట దాన్ని పునర్జీవం తీసుకొచ్చేసి మంచి ఒక పవిత్రమైన నాలెడ్జ్ హోలిస్టిక్ నాలెడ్జ్ దానికి అందరికీ స్ప్రెడ్ చేయాలి సో అది నేర్చుకుని అందరూ బాగుండాలని ఒక సంకల్పంతో ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సురేష్ గారు అనే విషయం ఆల్ ద బెస్ట్ అండి థ్యాంక్ యూ స